ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತದೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಕುಂದಾಪುರದ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ವಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ನೀವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೀರಾ ಕುಂದಾಪುರದವರು ತಾವು ಕುಂದಾಪುರದ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ವಿ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕವನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತೀರಿ ಸೊ ಹೇಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ವಿಸಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಆ ನೋವು ಆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಗೋದು ಅವಕಾಶ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಡುವಂಥ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಪ ಪದಕ ತಂದಿರೋದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಒಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇಶ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಒಂದು ಕಾಪಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆರೆದ ಮೆರೆದಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂಥ ರೋಮಾಂಚರ್ಕ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಲ್ ಆಗದಾಗೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಚಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನಾವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸು ಮನಸ್ಸು ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅಚಾನಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪದಕ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮರ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ರು ಸರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸಿಕ್ತು ಏನು ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಂದು ಎದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಆಗುದ
ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾವ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ ಆಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಏಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಓಪನ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈಗ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಕಠಿಣ ಭಾರಿ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಮ್ ಅಪ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಾವು ಅವರೆದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಜೀರೋ ಒಂದೊಂದು ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಮ್ ಅಪ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಏನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ಲರಿಸೋದು ಸೊಂಟ ತೀರಿಸೋದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದೇ ಥರ ಏನಾದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಲಿಶಾಲಿಗಳು ಹಾಂ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆಯುಧಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದೇ ತಕ್ಕ ಈ ಆಯುಧಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋರು ಯಾವ ದೇಶನೂ ಹತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಏನು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಐದು ಜನ ಮತ್ತು ಹುಡುಗರದು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋದು ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುದ್ರೋಳ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೋಚರ್ ಆಗಿ ಈ ಸಲ ಬಂದರು ಅವರೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆದ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಇದು ಯಾವುದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಟ್ರೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವವರು ಅವರೇ ಬಟ್ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರವೇ ಅವರ ಅವಕಾಶ ನಮಗೊಂದು ಕೊಡ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಪಘಾತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಗೊತ್ತ ಬಟ್ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆವೆನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇದು ನಾ ಲಾ ಕೊನೆಯವನು ನಾನೇ ಹೌದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಕು ಬಂದ ಬಟ್ ಆಂಜನೇಯ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಬ್ಬಣ ಹ
ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ನೋವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನೇ ಆ ನೋವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬೇರೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ರಾತ್ರಿನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅವ್ನ ನೋವು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು ಆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಗೆದ್ದಾಗ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಗೆದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಅವರು ಓಪನ್ನಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮೆಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಮೆಡಲ್ ನಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ನಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಬ್ರೋನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಆ ತರ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಂಟಿಸ್ ನನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮೊದಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಂಜಾಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದ್ದು ಬಟ್ ಅವರು ದಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನನ್ನ ದಾಖಲೆ ನಾನೇ ಮುರಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂಥರ ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪದಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಒಂದು ಭಾರ ಎತ್ತುದನ್ನ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೇಟಿನವರು ಒಂದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ ಅಂದೇಳಿ ಈ ಕರ್ನಾ ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂದೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಇತ್ತ ನಂದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕಾಲ ಒಂದು ಅಷ್ಟ ಒಂದು ವೇಟ್ ಎತ್ತುಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಅಂದೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ವಿಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿ ಆ ವೇಟ್ಸ್ ಎತ್ತಬಹುದು ಅನ್ ಎಕ್ವಿಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನೇ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಇದೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಪಳಗಬೇಕು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ 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 ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಕಂಟಿಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಈ ಹೋಗೋರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಂದೇ ಸಲ ಭಾರಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಫುಲ್ ಮಸಲ್ಸ್
ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದಿತ್ತು ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲು ಓವರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಬೇಜಾರು ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಊಟ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ವೆದರ್ ವೆದರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಊಟ ಕಾಫಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ವೆದರ್ ಅದು ಪ್ರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೀವು ಎ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗೋದು ಮಸಲ್ಸ್ ಎತ್ತು ಅದು ಒಂಥರ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆಗೋದು ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅದೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನಾವು ಊರು ತಲುಪಬೇಕು ಈಗ ಬಂದವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಹಗ್ಲು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಂದು ಒಕ್ಕೋಟಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ನೂರು ಮನೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಕೋಚರ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕರ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಸಡನ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಊಟ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ ಊರಿದೇ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕರ್ನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕೂಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ವಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಡ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣ ಕಾರ್ಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ರದೇ ಮತ್ತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಠ ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣ ಕಾರ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿಂದ ಮೊದಲು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿಂದ ಮೊದಲು ಅವರು ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಯಿನು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಗೌರವದಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದೇ ಥರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮುಂಜಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರು ಎದುರಿಗೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಪಾದರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪದಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಿಂದ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ಕೂಡ
ಬರುವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡಲೆ ಚಂಡೆ ವಾದನ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಒಂದು ಎತ್ತಿ ಇಡುವುದ್ರಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಕನ್ಸು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಅಂದ್ಕಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೈಕಿಗೋ ಸೊಸ ಪ್ಲಾಕ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ ನಾಟಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನು ಕೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಬಾವುಟ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾರಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅದು 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 ಸಂತೋಷ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕು ನಾವು ಇಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ನಮಗಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮಗ ಇಂಥವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂತ ಗೌರವ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಇದೆ ಮತ್ತು ನೋಡು ಮತ್ತು ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ನಮಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಳು ಒಂದು ಕರೆಟಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಾವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲು ಅವಳು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡವಳು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕಬಡ್ಡಿ ಗಿಬಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳು ಕಡೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ತದನಂತರ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು ಒಂದು ತದನಂತರ ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಆಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನಿದೆ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈಗ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗಳು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಸಪ್ರೇಟೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಿರುತ್ತೋ ನಾವು ಮೂರು ದಿನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಹಂಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ನಾವು ಎ ಪಿ ಸಿ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು 
ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಜನರೊಟ್ಟಿ ಮಿಂಗಿಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂಥರ ಅಸ್ರ ಮರ ಅಸ್ರಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಾಲಿ ನಾವು ಮ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಗೆ ಗಿಳಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕ್ದಂಗೆ ಆ ಥರ ಬೆಳೆಸೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ತನಕ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಡತ ತನ ಕುಟುಂಬ ಹೌದು ಏಳು ಜನ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಮೂರು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಡತನ ಕುಟುಂಬ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಬರೋ ತನಕ ನಾ ಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡ್ಕೊ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಅದ್ರಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಪ್ಪು ಕ ಒಂದು ಅದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಟ ಆಡ್ತೋ ಆವಾಗತ್ತ ಜಿಮ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಟ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮೂಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಕಡಿಮೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಇಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ನಾವಿನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಶುರು ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಆಗುತ್ತ ಹೌದು ಅದು ಆಟ ಆಡುವ ಒಂದು ಮುಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೋಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಗಿರೋದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಎದೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅವರು ವೇಟ್ ಸಾಕಿ ಮಾಡೋದು ರಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ನಾವು ಕೂಡ ರೆಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಡಕರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಬಿ ಅಗಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಬಸೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ ಪದ ಕೊಡ್ದವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಂತೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೇ
ಅವರವರೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅವರವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ಆಗಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಂಜ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಇವರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇವರು ಡಿಸೋಜ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಣ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ದು ಬಿಡಿ ನಮ್ದು ಮುಗ ಆಯಿತು ಬೇರೆಯವರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಏನಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಪಿ ಆಗಲಿ ಎಮ್ ಎ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಬೇಕಿಂತ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ತನಕನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನೋವು ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ನೀವು ಕರೆಸಿ ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಇದು ಸಿಕ್ಬೇಕು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸಿಕ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಷ್ಟು ನಾನು ಅದೇ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಶಾಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಇದು ದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಪದಕ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅದು ಅದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇದು ಹದಿನೈದನೇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವಾಗ ಅದು ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಐದನೇದು ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋಂಥ ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೊಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ದು ರುಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕನ್ ಆಗಲಿ ಮಟನ್ ಆಗಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಪ್ಪು ಮಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಲಿಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕಾದ ತೂಕ ಎತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದ ತಕ್ಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಅವ್ರು ಕೊ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ಗಿ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬ
ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕುದ್ರೋಳ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೂತ ಮಾಡು ಅಂದ ಸರಿ ಸರ್ ಅಂದೇಳಿದೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಬಜರಿಂಗ್ ಬಲಿ ಅದು ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೀದ ಬಂತ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ವೇಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನೇಳು ವರೆಗೆ ಕೆ ಜಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅದು ಏನು ಎಂತ ಬಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ತಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅದೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೋದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ ಆಯಿತು ಆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಚ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ಕಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದೆ ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಖುಷಿ ಅಂದ ಕೂಡ ಟೈಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಏನಂದೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಪ್ ಮತ್ತು ಇಂತಿಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ ಅಂದೇಳಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಬೇಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಅದೇನು ಏನು ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಒಂದು ಇದರನ್ನು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವೀಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಾ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಕಾರನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಏಪ್ರಿಕದವನು ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕ ಕರ್ನಾಟಕದವನು ಇದ್ದಾನೆ ಆಸ ಆಸಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅದು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗಂದಳಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಅವ್ರೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದಿನ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಸಲ ಚಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೊಟ್ಟದ ಕೊಯ್ ಮುತ್ತರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೇಡ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅದೇ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಬೇಸರ ಈಗಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್
ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದೆ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಐವತ್ತೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಆದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುದಿಲ್ವ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ವಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮೈಯಿಂದ ಬೆವರು ಅಂತ ರಂಧ್ರಗಳು ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಅಷ್ಟು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಟೈಗರ್ ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿ ಮೂಸ್ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಏನಂದರೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಯಿಂದ ಬೆವರೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆವಾಗ ಮಾತಾಡಿದೆ ಬೆವರು ಬಂದದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಳಿನೇ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ರಂಧ್ರಗಳ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೋಗೂರು ಬೆವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಸಮುದಾಯದವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಂದ ಕೇಳಿ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಏನು ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಮಾಡೋದವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಂದ ಗೋಪಾಲಶಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶಿಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಗುರುದತ್ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೇನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಓದಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಛಲ ಅದೊಂದು ಗೌರವನ ಪಾ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೇ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಂಕಣಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ದರ್ಶಣೆ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಳೆದವರು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಾಳೆ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪದಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದೊಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ